哈喽，各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是罗毅。今天的话呢，我们继续来玩这个沙土版本的冒险。上一期视频我们打完了童话森林的哪儿啊？前四关是吧？我们今天继续来看看这个沙土版本童话森林有什么好玩的东西。咦，这不是机枪吗？超级家庭的机枪射手，沙土版也有了是吧？那我们赶紧体验一下，看看今天能不能打到这个地方。喜欢这个视频的话，一定要多多点赞，点赞过了千，我们就尽快更新下一期哦。回到这个沙头版本了，这个第五天怎么样啊？他有雾了，他把中文版的这个雾给他还原过来了。你猜这个雾他是拿什么东西改的呢？难道又是墓碑还是药水瓶子，是吧？我们先不管，我们来看看这边的植物，向日葵、黄金贝蕾，真不错。这个沙头版本他把这边的这个植物等级给他加上了，这边都是中文版的那个阶级的这个图标，对不对？这一关的话，我看这个植物选卡的这个样子，应该是用大喷雾来打是吧？我们这边，哟，这个僵尸为什么？你看，他突然获得了这个植物药水瓶 buff 的这个动画效果，给他播放了。这肯定，这个迷雾就是拿这个药水瓶子改的。你你们信不信？我这边给他动一下，然后大喷雾，大喷雾种在这儿吧，好吧。然后这边给你放一个坚果墙，这样子的话，这关稳了呀，啊。这关肯定是教程教我们怎么来打这个僵尸，用大喷菇嘛，对吧？多简单！要是这个童话森林这个部分跟中文版的是难度一样就好了。哟，你这个变青蛙僵尸来了吗？来，给你给你变了。来，岩浆翻石榴。我我我我我我，他他他在疯狂招什么？是在疯狂招僵尸吗？这个童话森林上一期视频我们给大家演示到了这个啊变青蛙僵尸，他他有的时候会招。自己的这个叫僵尸大军啊，就非常的坑爹！我的天，不不不，我刚才刚说完简单的，别这么打脸！哎哎，我我我的老哥，哎，怎么种不下来啊？看看这个番石榴，不好，全全被他变了！哎，不好！哎，你看他招僵尸了，完了，我刚刚能量豆是不是不该怎么快的用的？哎呦，我的！天不好，合着推车是吧？我我突然感觉我这个大喷雾应该往前种。哎呀，不行啊！这第五天刚刚来这个样子，我我就要死吗？哎呦，别啊！为什么这边种不下来呀、啊？我好强！哇，已经变了一堆的青蛙了，这打的也太烂了吧，芦苇！你看这个僵尸，哎呦，还好我放了一个岩浆番石榴，把它给冲死了。要不然他的这个无限招别的僵尸这个能力太恐怖了，你看又招了，妈呀！还有哪里有这个巫师吗？这个第一行给给他个番石榴，岩浆番石榴估计就是这么用的。他血还贼厚啊，不容易烧死。哇，太恐怖了这一关，怎么会设这设计的这么恐怖啊？离离谱了这个就，还好最后啊给他过了。哇塞，太恐怖了！来搞个对称造型，好吧。好好好，这下子都对称了啊，就不用跟大家说什么。哎呀，推车没对称。咦，路伟，你推车怎么只剩这一辆了？这是秘密，不能告诉大家，是吧？<笑>由此可见，咱们的这个童话森林不能小看它的难度啊，是吧？下一关我们又来到了这个童话森林夜晚场景，这个这个变青蛙巫师僵尸，好家伙，我得着重对付你了啊！遇事不决，死难倒相计，对吧？这一关还要不让僵尸踩过小花，那就不能推车了。啊，那我得好好想一下怎么怎么打啊！童话森林第六页，不能推车了啊，不能像刚刚那样子尽情过关。所以说，咱们的这个植物要选的厉害一点，鼠尾草、阳光都要搞起来。然后我们的这个西番莲工程师啊，他这个穿透伤害还算是比较高的，所以说这次我打算主力就是他。然后别的植物就带着玩的啊，带着玩的。哎，不对呀、啊，这是晚上是吧？我带什么向日葵啊？呃，行吧，我带都带了，我带都带了。不是你这就来这个青蛙，你你要点脸不？他他马上要变了，没关系没关系，我我鼠尾草已经准备好了，我看他啥时候变啊。这个黄油刚刚是不是干死了一只僵尸啊？啊，黄油这么厉害的吗？变哎，随你变随你变，你看他他又定，哇，他直接能把这个手给他打断。哦，黄油也太厉害了吧！黄油太厉害了，太厉害了！我们现在先不急，我们现在先采阳光啊，先采阳光。哎呦，他给我变黄油了，没事，不急。哎，我就不急。哎，你僵尸也别急，好吧？不急不急啊，不急。等等你要走过来的时候
一发鼠尾草拯拯救你水深火热的中午，感觉我前面都可以放这个黄油了。黄油毛根，黄油毛根伤害挺高啊，是吧？然后现在的话，嗯，范雷工程师，来，范雷工程师打一下，他的这个穿透齿轮伤害还是挺高的啊。这边都来了，不怕，我阳光现在已经发展起来了，我就可以开始种进攻类植物了。风貌菇，我们也可以来试一试；大黄，待会也可以来试一试，对吧？都可以啊。哎，你僵尸往前走啊！我还我还我还以为你要把我这个鼠尾草给变了呢。啊，还好还好，没变，没变就 OK 啊。这边我感觉这个黄油毛根都当坚果墙来用了，就就离谱。哦呦，招僵尸了！来，石南，一波带走，看看看看，多么的厉害，是吧？哎。中间怎么钻僵尸了？哎呦，苦！是是是是是是，那还有点冷却时间，不急不急，你你啃我植物们就可。哦，好 ，OK OK， 是呢。他为什么这波能？我的天，我们场地后面也钻僵尸，你，哇，他把我向日葵全咬掉了，你太可恶了。然后这一行来了个加冈特，给大家表演一下吧，铲一个毛根吧。我们来，大黄。啊，来锤啊锤！哎，雾没了，这雾的这个特效怎么跟墓碑似的？来来来，看看这个大黄，你看多勇啊！直接把加冈特尔锤死了，真不错。好，接下来我们补种啊，把我们的这个阵型补种出来就 OK 了。哎，你吃不吃它呀？好吧，它被变了，看来它不吃啊，它不吃。又来是吧？还好我带了石楠，哇！石楠永远敌神呐、啊，永远敌神。然后 ，OK OK， 我们的这个进攻阵型已经种好了。然后有加冈特，不怕；有大黄，大黄还是强的啊！这么多僵尸，来给你变一发。OK， 大招也都开了，三乘三范围。大黄锤击，如果是普通僵尸的话，就能直接被大黄全部击飞啊。然后这边是加冈特，锤不飞，又来是吧？石楠，我们打普通关卡带好石楠就 OK 了。你看大黄又往前跳，去砸下一个加冈特来了。天哪，这是什么植物啊？这么好用，野蛮大黄啊！太强了，太强了！最后一波的话 ，OK， 我,我们来开个大，各种各样的植物开个大玩一玩。成功，守卫我们的小花还摆了个对称造型，是不是特别的舒服呢？是吧 ？OK， 哎，你这僵尸被定了，就不走了啊？好吧 ，OK OK。成功过关、啊，第七天不能把植物种在戴夫的霉菌窝上。然后新植物，哎，这是中文版的树林护卫。然后僵尸的话有这个骑兵僵尸，这个骑兵僵尸它贴图咋不动呢？很神奇啊！植物的话呢就这样，跟上一关差不多。然后我带了一个这个明日巨星，明日巨星现在这个版本就可以正常使用了，因为它遭到了削弱啊，它由原来的零阳光变成了五百阳光，而且还有冷却时间。然后植物的话，这次我发现这个它种的位置就这么一点啊，难道树林护卫很强吗？然后这边的雾变成了紫色，嗯，完了，你你这边它开头就来这样的僵尸，是什么意思啊？是要跟我演示一下树林护卫有多强是吧？它开始戳了，嗯，动画效果做的不错，但是我怎么感觉你戳不死这些僵尸啊？哎哎哎，要死了！哎你你，等会儿我。你不会真的就被我僵尸咬死吧？等会儿这树林护卫它到底它有多强啊？它好像也咬不死嘛？怎么回事？树林护卫这个在这个版本里哟，成功的把这些僵尸干死了。他拿什么植物干？他血有多高呀？我有点害怕，你知道吧？我就怕他干不死刚才那三那三个僵尸，有点有点小害怕的，说实话。但是他成功干死了，说明这个树林护卫他。算是榴莲一样的植物吗？啊，又能防御，又能稍微的远程一下，是吧？能能，我能这样子理解吗？啊，哎呀呀！然后咱们这个地方植物给它种一种，因为我看到明日巨星冷却时间已经好了，咱们再种一下，给它强化一下，相当于一个薄荷一样。来，明日巨星种植所有植物啊，集体能量度大招，来起来，还有这个树林护卫。啊，不对，说错了，这不是能量度大招，这个只是升阶了它的这个等级效果，也就是说攻击力变高。然后你看，产阳光间隔变短，什么什么的啊，好久没玩这个芦苇了，怎么连它的技能都不知道了？都说错了，真的太逊了这个芦苇
，来，我们看一下这个，来，哎，这我刚坐上去就给他变了，你就离谱啊！哎呦，哦，这么多这么多，赶紧赶紧施难来一下！哎呦，我的老天呐，看看这个大黄居然被变了，变成青蛙了，可恶啊！然后加根这块就就这样子过来了，我这边我这边，好好大黄大黄又来了，赶紧赶紧晕一下！我感觉现在对付加根这块的话，要么就石楠，要么就大黄了，对吧？我们再来一下石楠，刚好下一个加根快点来了。我的天，一发石楠干不走，好，现在干走了。然后接下来咋办？接下来咋办？能量豆的话，呃，给给给，哎哎，我不能拖了，哎呦我的天，哎别砸！我的天，妈妈呀！你树林护卫大道是啥？哎，哪哪里没了？这第一行吗？哎呦，我没看到，抱歉抱歉。那那这关我重打重打。好了，我这次重开了。这次我带了这个花菜啊、哦，可以用来阻挡一下僵尸，拍击是吧？哦，又一堆僵尸，你看被我拍晕了。然后的话，我们我们来一下大招大招。哦，不是打，不是大招，说错了，又说错了。这个是集体的升级啊，集体升级。然后我我阳光，快快给我点阳光。呃，这这这这不要紧吧？这这这，石楠石楠，赶紧来一下。哇，我难道是这个紫色的雾可以加成僵尸吗？我看我看到有一些僵尸的个头变大了啊，我我怀疑可能真的就是这个样子。然后然后，我我这这这这这这这，我吹扁了。这边这边好难，就在这一关。这个地方怎么这么难啊？嗯，而且我还不知道他这个大招是是,是啥、啊。你看，你看又加成僵尸了，僵尸在变大。虽然不知道这个到底是不是真的在变大，给他给他不管怎么样给他击晕击晕了啊。然后多种一点这个攻击类的植物。然后这这这这能种吗？这边没东西。这边，哎呦我的天哪，这边是啥？给他铲了。我们把大黄种在这，看机，一定也不能让这个僵尸过来。然后石楠石楠再转一下，然后花菜拍一下，我给死了，很好。然后这边骑兵僵尸要冲了，这骑兵僵尸冲了我该怎么办啊？哎呦，第一行，我的老天啊！哦，他还好他死了，没雾了。OK OK， 骑兵僵尸，骑兵僵尸被我变了。OK OK， 这边再拍，不管怎么样，多把他拍晕。呃，大大黄大黄也晕一下。哇，我植物一堆的控制啊，就应该是这样一堆的控制。然后，他也给你拍一下。啊，这不是拍，这是伤害，也可以，也可以。你咬我是吧？我给你变了。哇，第一行，第一行。哎，这个僵尸，他应该是被我拍晕了吗？他怎么带着骑兵冲过来？怎么冲的这么卡呀？你你你这是什么意思？哦，死掉了。啊，这太好了，太好了。虽然这关过的我有点莫名其妙的。嗯，因为我不知道这个树林护卫在这个版本里它到底是什么样的一个功能啊？还是彩色边框？看看它是什么效果，不断攻击前方僵尸，同时又啊，就是这样的，很普通啊。那刚刚那个骑兵僵尸怎么跑过来的时候一卡一卡的？是不是被我植物拍晕了呀？好奇怪呀。好了，第八天啊，这个音乐非常的慷慨激昂啊，然后也有雾、哦，夜晚场景是吧？骑兵僵尸也来了，看看这次传送带会不会给我这个树林护卫啊啊哦，不是传送带，是这个自选卡，然后树林护卫啊，竹式土豆在用阳光，小蘑菇。来这个种植，那我的话，要不我们看看树林护卫吧？它果然就是一株又能抵抗僵尸啃咬，又能啊稍微远程的一株植物，一百阳光，还挺便宜。哎呀，这边要被咬了，只能种这个了。这个树林护卫之前我们发现它应该能干死这个路障的，你看它这个远程攻击，远程就攻击一格啊，这距离好像变短了呀。呃，然后别的位置的话，那那就那就再树林护卫了。它我也只能这个样子，然后土豆地雷，快快快起来！好的好的，非常好。然后别的的话，要不再发展阳光吧？毕竟这个小蘑菇长得也太慢了，阳光太缺了，太缺了。然后树林会我们接着搞。他给我大蒜是什么意思啊？大蒜大蒜，那那那我给你咬一下，然后把这个树林会放在这儿，是这个意思吗？啊，难道是这个意思？试试看吧，哎，这最底下一行没有过是吗？哇，马又来了，这个马我也没什么东西绊你啊，它怎么走的这么慢呢？好，给我一波阳光，来来来，然后树林会这边能攻击到吗？呀，攻击不到，那我岂不是很亏？哎，靠近了就能攻击到，哇塞！
苏林护卫也不能拼命的给僵尸咬啊，因为他的这个血量还是有限嘛，对吧？还是有限。嗯，我有点害怕，说实话，要不把这个铲了，中途多雷吧，保险一点，保险一点。然后苏林护卫有阳光，咱就中吧，也不搞什么大蒜的这种啃咬了，好吧？哇，一下子就被咬掉了！哎呀，哎呀呀呀呀！我给他变刀干什么？这这这这这！哎呦我我的天！我以为他咬不到了，这完蛋了！我做了什么蠢事啊？我我那再给你咬上去啊！这边有个土豆雷，帮我炸一下好不好？帮我炸一下，快上去炸一下！哦，好 OK 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 OK， 真的是坑了我自己，太离谱了！我把土豆雷埋在他这个脚底下，应该没事吧？他还好没有僵尸来。哎哎，快快快炸炸炸！我的天，这波炸的好！我的天哪，太佩服我自己了！完了，加根特已经来了，这这这！这怎么办？这大蒜开个大啊！大蒜开个大是给他换位置啊！呃，行不行啊？哎呦，别亏了！土豆雷开个大，给他崩一下，也只崩了一下呀。希望有用吧，能拖时间不？主要是我没有硬控，有有有点难办。我的天呐！现在开始难了，开始难了，这咋办呢？你说这加冈特尔来一下我就没了呀，是吧？呃，这边中个土豆雷吧。我、哦、太恐怖了！你跟我说这这这这僵尸怎么全是骑兵？啊、呃，炸死一个！我炸死这么一个加冈特尔，你知道我耗费了多少代价吗？啊？哎，但是我拖到最后一波了。哎。把大蒜全铲掉，好，僵尸快过来，啊，快过来，快过来，快过来，啊，开开个加速，是吧？开个加速，随随便来，随便来，随便来，好，推，哎，我过了，哎、啊，行吧，行吧，我过了，过得很开心，好吧，来来来来来，都过来，都过来，都过来，都过来，哎，我过了，你气不气？啊，你这个卡顿的马，哎呀，太离谱了！那咱们今天看时长也差不多了，这个童话森林的这个流程就先到这里了。太离谱了，这哪是童话森林，噩梦森林吧？啊，全是僵尸，你你做梦一定是做噩梦了，梦到的全是僵尸，还戴着头盔，推车才能过。哎呀，好吧，那今天这期视频就到这里了，非常感谢大家收看，点赞过六千的话，我们就继续啊，尽快更新我们的童话森林系列，希望大家多多点赞哦。那我们下期视频不见不散。好吧，哎呀，这期视频刚开始都说好能玩到这呢，看来还不行啊，这关卡还挺长的。那我们下期不见不散，大家多多点赞哦。